టీడీపీ మరో సీనియర్ నేతను రోజుల వ్యవధిలో కోల్పోయింది మాజీ ఎంపీ శివప్రసాద్ మూత్రపిండాల వ్యాధితో చికిత్స పొందుతూ చెన్నై అపోలో ఆసుపత్రిలో మరణించారు రాజకీయాలతో పాటు సినీ రంగంలో రాణించిన శివప్రసాద్ బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలిగా అజాత శత్రువుగా పేరు తెచ్చుకున్నారు టీడీపీ సీనియర్ నేత మాజీ మంత్రి మాజీ ఎంపీ శివప్రసాద్ కన్ను మూశారు కొంతకాలంగా మూత్రపిండాల వ్యాధితో ఇబ్బంది పడుతున్న ఆయన చెన్నై అపోలో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తుది శ్వాస విడిచారు టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుకు శివప్రసాద్ బాల్య మిత్రుడు విద్యాభ్యాస సమయంలో చంద్రబాబు జూనియర్ గా ఉన్నారు శివప్రసాద్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన తర్వాత సమాచార సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పద్నాలుగులలో చిత్తూరు ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తిరిగి చిత్తూరు ఎంపీగా పోటీ చేసి వైసీపీ చేతిలో ఓటమి పాలయ్యారు శివప్రసాద్ రాజకీయాల్లో కొనసాగుతూనే సినీ రంగంలో విశేషంగా రాణించారు కామెడియన్ గా విలన్ గా ఆయన చేసిన పాత్రలు ప్రేక్షకుల్ని అలరించాయి ప్రత్యేక ఆహార్యంతో హావభావాలతో శివప్రసాద్ నటించిన తీరు ప్రేక్షకుల చేత చప్పట్లు కొట్టించేది రాజకీయాల్లోనూ తనదైన శైలితో ప్రజలకు చేరువయ్యారు శివప్రసాద్ ఎప్పుడూ కూడా అధికార ధర్పం ప్రదర్శించలేదు ప్రజల్లో ఒకరిగా కలిసి పోయి వారితో కాస్త సుఖాలు పంచుకునేవారు ఒక్కోసారి ప్రజా సమస్యల కోసం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబును ప్రశ్నించిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఇక ఎంపీగా ప్రత్యేక హోదా అంశంలో శివప్రసాద్ చేసిన పోరాటం దేశ వ్యాప్తంగా అందరినీ ఆకర్షించింది స్వతహాగా కళాకారుడైన ఆయన వివిధ అంశాలని పార్లమెంట్ ఆవరణలో వేసి వినూత్న నిరసన తెలిపారు పాటలు పద్యాలతో శివప్రసాద్ చేసిన ఆందోళన పార్లమెంట్ లో చర్చనీయాంశంగా మారిన పరిస్థితి ఏర్పడింది పంతొమ్మిది జూలై పదకొండు కొండున చంద్రగిరి మండలం పులి తివారిపల్లెలో జన్మించిన శివప్రసాద్ విద్యాభ్యాసం తిరుపతిలో కొనసాగింది ఎంబీబీఎస్ చదివిన ఆయన కొంతకాలం తిరుపతిలో వైద్యునిగా కూడా సేవలందించారు అనంతరం రాజకీయాల్లో సినిమాలో బిజీ అయిపోయారు అరవై ఎనిమిదేళ్ల శివప్రసాద్ కు ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు శివప్రసాద్ మృతి రాజకీయ రంగానికే కాకుండా తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు కూడా తీరని లోటుగా మారిందని చెప్పవచ్చు చాతుకుంది ఓకే మా 